Maestrado na nabanggit sa impeachment complaint laban kay Chief Justice Maria Lourdes sa Sereno, lumabag daw sa patakaran ng Korte Suprema. Pinakakasuhan ng isang grupo si Associate Justice Teresita De Castro dahil sa umano'y paglilik ng mga dokumento laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Kung ano ang batayan ng grupong ito sa pagsampa ng reklamo kay Justice De Castro. Alamin po natin sa report ni Vian Dacles. Pinakakasuhan ng isang cost-oriented group si Associate Justice Teresita Leonardo De Castro sa nag-leak ng mga dokumento laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ayon sa Filipino Alliance for Transparency and Empowerment or FATE, kailangang imbestigahan si De Castro sa paglabag sa bagong Code of Conduct sa Hudikatura. So this is actually a very serious matter that requires full dress investigation by the Supreme Court. because it violates the confidentiality rules strictly observed by the magistrates. So what is more appalling or what is more distressing as per Attorney Gadon's revelation under oath in the House of Committee on Justice hearing that this was um, Justice De Castro who was the source of the information and documents he submitted uh, as evidence. So this breach of confidentiality by a member of our, of, of our high court exposes the Supreme Court which is the last, actually, defense of our democracy, the danger of being used by groups with vested interests. So, paano ba tayo magtitiwala sa ating Korte Suprema kung mismo mga miyembro ng Supreme Court ay nakikipag, uh, nakikipag konsabahan sila sa mga taong gusto sirain ang demo democratic institutions natin? Reklamo ng grupo, hindi dapat lumalabas sa mga confidential na dokumento ng hudikatura at dapat imbestigahan ng court on bank ang bagay na ito. Nadawit si De Castro ng isiwalat ni Attorney Larry Gadon sa impeachment hearing sa Kamara na siya ang source ng sikretong impormasyon mula sa Supreme Court. Para sa NBC Network News, Vien Daklas, DZRH News, naglilingkod sa pagbabalita. Para updated ka sa mga ganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment at iring ang bell para araw-araw updated ka.